வணக்கம் டுவெல்த் இயற்பியல்ல நம்ம வந்து கதிர் ஒளியியல் பார்த்துக்கணும் அப்படிதானே ஸோ இந்த கதிர் ஒளியியல்ல போன கிளாஸ் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா முப்பட்டகத்தை பத்தி பார்த்தோம் முப்பட்டகம் ம் முப்பட்டகத்தை பத்தி பார்த்தோம் முப்பட்டகம் அப்படின்னா பிரிசம் அந்த பிரிசத்துல எப்படி லைட் வந்து ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படிதானே சரியா ஸோ இப்போ இன்னைக்கு கிளாஸ்ல முப்பட்டகத்தின் ஒளி விலகல் எண் அப்படி பார்க்க போறோம் சோ ஒளி விலகல் எண் அப்படின்னா ரெஃபாட்டி இண்டெக்ஸ் சரிங்களா ரெஃபாட்டி இண்டெக்ஸ் பார்க்க போறோம் இந்த கிளாஸ்ல இப்ப இதுக்கு நமக்கு வந்து தேவைப்படக்கூடியது பழைய அதாவது போன டாபிக்ல உள்ள ரெண்டே ரெண்டு டேங்ஸ் மட்டும் தேவைப்படுது அதாவது ரெண்டே ரெண்டு பார்லாம் ஈக்குவேஷன் உம் அதுதான் தேவைப்படுது என்ன சவம் பண்ணலாம் தேவைப்படுதுன்னு பாக்கலாமா ஃபர்ஸ்ட் திசை மாற்ற கோணம் அப்படின்னு போன டாபிக்ல பார்த்தோம் திசை மாற்ற கோணம் அப்படின்னு பார்க்கும் போது அதுல ரெண்டே ரெண்டு கண்டிஷன் சொன்னாங்க என்ன அப்படின்னா படுகோணம் ஐ ஒன்னும் விலக வெளியே இருக்கணும் ஐ டூவும் சமமா இருக்கணும் அதாவது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் இசி கோட்டு ஆங்கிள் ஆஃப் எமர்ஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ இந்த கண்டிஷன் ஒரு கண்டிஷன் சிறும திசை மாட்ட ஆங்கிள் ஆஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் மினிமம் டிவியேஷன் நடக்கணும்னா இந்த கண்டிஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் மினிமம் டிவியேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது அந்த படம் போட பார்த்தோம் ஸோ அந்த கண்டிஷன் நடக்கணும்னா இந்த கண்டிஷன் இருக்கணும் ஓகேவா சரி ரெண்டாவது என்ன சொல்லியிருந்தோம் ரெண்டாவது கண்டிஷன் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஈக்கோ டூ ஆர் ஒன் சிக்கோ டூ ஆர் டூ அதாவது முதல் முகத்தின் விலகு கோணமும் இரண்டாவது முகத்தின் விலகு கோணமும் சமம் அப்படின்னு சொல்லிடும் அப்படிதானே அதாவது ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் அட் த பேஸ் ஒன் அண்ட் பேஸ் டூ ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் ஸோ ஒளி விலகின் ரெஃபர்ட் இண்டெக்ஸ் போகலாமா ரெஃபர்ட் இண்டெக்ஸ் அத்த பிரிசம் பார்க்கும் ஸோ அட் மினிமம் டிவியேஷன் அதாவது சிறும திசை மாற்றம் நிலையில் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் இந்த கண்டிஷனும் தெரியும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கு ஸோ இப்ப நான் எனக்கு தெரிஞ்ச பல ஈக்குவேஷன் ஆறு புள்ளி எட்டு எட்டுல ஒரு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சோம் ஸ்மால் டி ஈக்கோ டு ஐ ஒன் பிளஸ் ஐ டூ மைனஸ் ஏ சார் இது என்ன ஈக்குவேஷன் முப்பட்டகத்தி திசை மாற்ற கோணத்தோடைய சமபாடு சரிங்களா அதாவது ஆங்கில டிவியேஷனுடைய ஈக்குவேஷன் இதுதான் ஸ்மால் டிங்கிற ஆங்கில டிவியேஷன் அதாவது என்ன சார் அப்படின்னா திரும்பி அதை ஒரே இருந்தீங்க பிரிசத்துல லைட் இப்படி போகும் போய் அப்படி பெண்டிங் ஆகி இப்படி வரும் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டா போற மாதிரி நம்ம நினைச்சு எவ்வளவு தூரம் விலகி போயிருக்கு அதான் திசை மாட்டோம் ஓகேங்களா எவ்வளவு தூரம் விலகி போயிருக்கு அப்படின்னு சோ இதுதான் டி இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துட்டேன் நான் இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ண போறேன் என்ன சேஞ்ச் பண்ண போறேன் ஐ ஒன்னும் ஐ டூ போட்டுக்கணும் என்ன சொல்லுவோம் ஐ ஒன்னும் ஐ டூ ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் சோ இது வந்து இந்த கண்டிஷன் பார்த்துக்கோம் இந்த கண்டிஷன் மினிமம் டிவியேஷன் கண்டிஷன் மட்டும் தான் பார்க்கணும் சாதாரண கண்டிஷன் இல்ல மினிமம் டிவியேஷன் கண்டிஷன் டிவியேஷன் கண்டிஷன் போட்டு சிறும திசை மாற்றம் நிலையில் சோ ரெண்டுமே சேமா இருக்கும் போது நான் ஐ ஒன் பிளஸ் ஐ டூ போட்டுக்கலாம் ஏன்னா ஐ டூ போயில ஐ ஒன் போடலாம் இல்ல ஐ டூ ஐ ஒன் போயில ஐ டூ போடலாம் எது போட்டாலும் ஒண்ணு ஏன்னு போட்டுக்கலாம் சோ இந்த ஐ ஒன் பிளஸ் ஐ ஒன் டூ ஐ ஒன் மைனஸ் அப்படின்னு இந்த இதுல டிசி கோட்டு அப்படிங்கிற அந்த டேம் வந்துருக்கா டிசி கோட்டு டூ ஐ மைனஸ் ஏ அப்படின்னு வந்துருக்கு இப்ப இந்த டூ ஐ மைனஸ் ஏ எனக்கு ஐ தான் தேவை அப்படின்னா என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஐயை வச்சுக்கோங்க டூ அந்த சைடு கொண்டு போயிடலாம் சோ அதை வந்து நான் திருப்பி நான் எழுதுறேன் டி சிகோட்டு டூ ஐ மைனஸ் ஏ அப்படின்னு வந்துருக்கு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஏ வை ஃபர்ஸ்ட் நான் கொண்டு வந்துருக்கேன் ம் ஏ பிளஸ் டி அப்படின்னு வந்துருக்கிறேன் ஈ எனக்கு ஐ தான் தேவைனா டூ இங்க கீழே வந்துருமா அப்ப என்ன வரும் ஒன் பை டூ இன்டு ஏ பிளஸ் டி சோ இதான் போட்டுப்பாங்க ஏ பிளஸ் டி பை டூ சி கோட்டு ஐ இந்த ஈக்வேஷன் இதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னொரு ஈக்வேஷன் எடுக்க போறோம் ஆறு புள்ளி எட்டு ஏழுல இருக்கிற ஆர் ஒன் பிளஸ் ஆர் டூ ஈக்வோட்டு ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்ல ஆர் ஒன் ஆர் டூ என்ன தெரியும் விலகு கோணங்கள் ஏன்னா முப்பட்டத்தையும் கோணம் உச்ச கோணம் எல்லாம் நிறைய பார்த்தோம் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிசம் ஒன்னு <laughs> சோ திருப்பி ஐ ஒன்னோ இல்ல ஐ டூ போட வேண்டாம் டூ ஐன்னு போடணும் அதே மாதிரி இங்க ஆரம்பிக்கும் ஏ 
இப்ப எனக்கு தேவை ஆர் ஆர் ஸ்கூட்டர் ஏபி அப்ப ரெண்டு ஈக்வேஷன் எடுத்தேன் ஆர் ஸ்கூட்டர் ஏபி டூ ஐ ஸ்கூட்டு ஏ பிளஸ் பி பை அப்படின்னு வருது இப்பதான் நம்ம வந்து ஒளிவிலகல் எண் ரெஃபாக்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னாலே நமக்கு தெரியல ஃபர்ஸ்ட் மைண்டுக்கு வர என்னன்னா ஸ்டெல்ஸ் விதி ஞாபகத்துக்கு வரும் ஸ்டெல்ஸ் லா ஏன்னா ஒளிவிலகல் என்ன எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிறதே அந்த லா வச்சு தான் சொல்லுறதுனால நமக்கு ஈஸி ஸோ ஸ்டெல்ஸ் விதி என்னது ஒளிவிலகல் எண் இக்கோட்டு சைன் ஐ பை சைன் ஆர் அடுத்துனா சைன் ஐ பை சைன் ஆர் இதான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது சோ என்ன கோட்டு இப்ப நான் ஐக்கு என்னக்கு தெரியும் அதனால சைட்ல எழுதிட்டுமா ஐ சி கோட்டு ஏ பிளஸ் டி பை டூ அப்படின்னு தெரியும் அதே மாதிரி ஆருக்கு என்ன தெரியுமா ஆருக்கு ஏ பை டூ சரிங்களா சோ இதை சொல்றதுக்கு முன்னாடி நான் இதுல உள்ள எல்லா சிம்பலோட மீனிங் சொல்லிதான் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஐ ஆங்கிள் ஆஃப் பிசன் படுகோணம் ஏ ஆங்கிள் ஆஃப் பிசன் அதாவது முப்பட்டதையும் கோணம் டி ஆங்கிள் ஆஃப் நீம டிவிஷன் அதாவது சிறும நிலை திசை கோணம் அடிமாங்க சிறும திசை மாற்ற கோணம் ஆங்கிள் டீனா என்ன சிறும திசை மாற்ற கோணம் ஸோ இங்கிலீஷ் எல்லாம் சொல்லணும்னா மினிமம் ஆங்கிள் டிவியேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆங்கிள் ஆஃப் மினிமம் டிவியேஷன் இப்படி வாங்கணும் ஐ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சுரன்ஸ் ஆர் ஆங்கிள் ஆஃப் அஃப்ராக்ஷன் சரிங்களா இதெல்லாம் வந்துட்டா எல்லா சிம்பிளா வச்சு ஓகே இப்ப நான் என்ன பண்றேன் ஐக்கு பலா இது ஆறு பல போடலாமா ஸோ சைன் ஐக்கு பலா ஏ பிளஸ் பி பை டூ பை சைன் ஏ பை டூ அப்படி போடுறோம் ரைட்டா இவ்வளோதான் இதுதான் ஒரு முப்பட்டக்கத்தின் ஒளிவுலர்கள் பார்க்கக்கூடிய பார்லாம் இதுல வந்து இப்ப நான் உங்ககிட்ட ஒரு பிரிசம் தரேன் பிரிசம்னோட சேப் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் தானே இப்படி இருக்கு இப்போ நான் உங்ககிட்ட தந்துட்டு ஆஹ் இதுல ஒளிவுலகம் எண் இதோட இந்த கிளாஸ் மெட்டீரியல் ஒளிவுலகம் எண் பாருங்க அப்படின்னா நீங்க ஏன்னா அது உங்களுடைய ப்ராக்டிக்கல இருந்துச்சு இப்போ மேபி ரெடியூசர்ல குறைச்சிக்கலாம் இருந்துச்சு அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பிரிசத்து வழியா லைட்ட பாஸ் பண்ணி அந்த லைட் வந்து பெண்டிங் ஆகும் அதை இன்னொரு வழியா வரும்போது மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு அத அந்த கலர் எல்லாம் பார்த்து ஒரு சைடு ஒரு சைடு டிவியேஷன் அதெல்லாம் பார்த்து ஏ டி எல்லாம் கண்டுபிடிப்பாங்க கண்டுபிடிச்சு அதுல வேல்யூ போட்டீங்கன்னா என்ன வந்துடும் என்னோட வேல்யூ ஏதோ வந்துடும் அந்த கிளாஸ் மட்டும் என்ன மாதிரி இருக்கும் இதோட ரெஃபர்டிஸ் கண்டிப்பா சோ இது இந்த ஃபார்லாம் வச்சு நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் முப்பட்டக்கத்தி ஒளி விலகுன்னு பார்க்கலாம் பிரிசத்தோடைய ஒளி விலகுன்னு பார்க்கலாம் சோ அதுக்கு நமக்கு தேவையானது ஏ பிளஸ் டி மட்டும் தான் இருக்கும் மற்ற எல்லாம் எதுவுமே இருக்காது ஏ டி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை செஞ்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏடிஎம் கண்டுபிடிச்சு நம்ம அதை சப்ஸ்டி பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்க இந்த டாபிக் புரிஞ்சிருக்கோம் சரி அடுத்த டாபிக் போகலாமா தட் இஸ் டிஸ்மிஷன் ஆஃப் ஒயிட் ஐ த்ரூ பிரிசம் நல்ல ஒரு கான்செப்ட் தான் என்ன அப்படின்னா தமிழ முப்பட்டக்கத்தின் ஒளி வழியாக செல்லும் வெள்ளை ஒளியின் நிறப்பிரிகை அப்படின்னு போட்டுவாங்க என்ன சார் பொதுவா நம்மளுக்கு வானவில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பார்த்திருப்போம் அப்படிதானே ஏழு வண்ணங்கள் இருக்கும் சரியா இந்த ஏழு வண்ணங்கள் ஏன் வருதுன்னா எல்லாரும் நம்ம ஈஸி சொல்றோம் அட்மாஸ்பியர்ல வாட்டர் டிராப்லெட்ஸ் இருக்கு சூரிய ஒளி அதுல படுது பட்டு நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகுது டைஃபரட் ஆகி இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஸ்கேட்டர் ஆகி எல்லாம் கிடைக்கி ஒளி சித்திரங்கள் ஏற்பட்டு வானவில் கிடைக்கி ஏழு வண்ணங்கள் இதே தான் நான் ஒரு பிரிசத்தை எடுக்கிறேன் பிரசத்துல என்ன நடக்கும் சொல்றேன் இதுல ஒரு ஒயிட் லைட்ட பாஸ் பண்றேன் வெள்ளை நிறம் ஏன் வெள்ளை நிறம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் உடனே என்ன ஆகும் இங்க பெண்ட் ஆகுமா இங்க பெண்ட் ஆகி இங்க பெண்ட் ஆகும் இங்க பெண்ட் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா ஏழு வண்ணங்களும் கிடைக்கும் ரெட்டு ஆரஞ்சு எல்லோ கிரீனு ப்ளூ இண்டிகோ அண்டு ஃபைனலி ஒயிலட் கலர் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இதுல என்ன நடக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இதுல தேவையான கான்செப்ட சொல்றோம் இதுல ஒரு பிரிசத் எடுத்துக்கிறேன் பிரிசத்தோடைய ஒரு பக்கம் ஒரு முகம் ஒன் பேஸ்ல ஒயிட் லைட்டை பாஸ் பண்றேன் 
பாஸ் பண்ணணும் இன்னொரு முகம் வளையும் போது பாத்தீங்கன்னா அதோட ஏழு வண்ணங்கள் நிறம் பிரிக்கும் சோ இந்த ஒயிட் லைட்ங்கிறது ஒரு மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் மோனோக்ரோமி என்னது சிங்கிள் காலர் ஒயிட்ங்கிறது சிங்கிள் கலர் இது பிரிசந்த வளையம் நடக்கும் போது இந்த நிறங்கள் பிரிதா இதுக்கு பேர் தான் டிஸ்பர்ஷன் அடிமா நிறப்பிரியை தமிழ்ல சொல்ல போனா நிறப்பிரியை இங்கிலீஷ்ல டிஸ்பர்ஷன் இது உங்க டென்த்ல இருக்கும் நிறப்பிரியை ஏற்பட்டுள்ளது சரி இப்போ இந்த நிறப்பிரிகை எதனால ஏற்படுகிறது இந்த வெள்ளை ஒளியில பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் லைட்ல ஏழு வண்ணங்கள் தனித்தனியா அப்படியே அந்த ஏழு வண்ணங்கள் சேர்ந்து மொத்தமா இருக்கதான் ஒயிட் லைட் சோ டிஸ்பேஷன் நடக்கும் போது இந்த ஏழு வண்ணங்களும் பிரிஞ்சிடும் சோ இதுக்கு பேர் தான் நிறப்பிரியை இந்த வண்ணங்களுடைய தொகுப்புக்கு ஸ்பெக்ட்ரம் அடிவாங்க நிறமாலை அடிவாங்க ஸ்பெக்ட்ரம் இதோட தொகுப்பு என்ன சொல்லுவாங்க ஸ்பெக்ட்ரம் எல்லா வண்ணங்களும் சேர்ந்த தொகுப்பு ஸ்பெக்ட்ரம் நிறைமாலை சரியா நிறமாலை அடிவாங்க சரி இப்போ பிரிச்சத்தோடைய ஒரு பேஸ்ல பட்டு அந்த வெள்ளை ஒளியானது ஒரு பேஸ்ல பட்டு இந்த பிப்ஜிஆர் அப்படிங்கிற கிடைக்கும் சரியா ஸோ ஒயிட் லைட்டை நான் இன்சிடன்ட் பண்றேன் அந்த பிரிசத்துல ரெஃபேக்டட் பீம் வந்து ரிசீவ் ஆகும் நான் இந்த சைடு ஒரு ஸ்கிரீன் வச்சுக்கிறேன் ஸ்கிரீன் வச்சுக்கிட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேண்ட் ஆஃப் கலர்ஸ் அப்டைன் கலர்கள் வரும் ஆனால் என்ன ஆர்டர்ல இருக்குன்னா அந்த விப்ஜிஆர் இப்படி தலைகீழ சொல்லணும் விப்ஜிஆர் பிஐ பிஜி இப்படி சொல்லணும் விப்ஜிஆர் இந்த மாதிரி நல்லா வயலாட்டு இண்டிகா எல்லாம் வரும் இதுல பாத்தீங்கன்னா நல்லா பாத்தீங்கன்னா ஒயிலட்டா அடியில் இருக்கு ரெட்டு தான் ஓரளவுக்கு இருக்கு ஒயிலட் வந்து ரொம்ப பெண்டிங் ஆயிடுச்சு சரிங்களா இந்த ஒயிலட் கலர் இஸ் மோஸ்ட் டிவேட்டட் கலர் அண்ட் ரெட் இஸ் த லீஸ்ட் டிவேட்டட் கலர் அதாவது வயலட் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து தமிழ்ல வந்து ஊதா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஊதா பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிக திசை மாற்றத்தை பெற்றிருக்கு அதிக திசை மாற்றம் எவ்வளவு போற வேண்டிய திசை மாற்றம் எவ்வளவு பெண்டிங் ஆயிருக்கு சிவப்பு வண்ணம் குறைந்த திசை மாற்றத்தை பெற்றிருக்கு சரி இப்ப இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒயிட் லைட்ல ரெட்டு ஆரஞ்சு எல்லாம் சொல்லுவோம் என்ன ஸ்பெக்ட்ரம் சொல்லிடுவோம் சோ இது வந்து இப்படி கிடைக்கிற இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்குன்னா லைட் சோர்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு அதாவது ஒயிட் லைட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஒயிட் லைட் எங்கிருந்து வருது மேற்கூறி வேப்பர்ல மாலை சன்லைட்டா அப்படிங்கிறத டிபெண்ட் பண்ணி இந்த கலர்ஸ் வந்து கிடைக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ ஈச் கலர் இன் வேக்கும் ஹாஸ் எ டெஃபினட் வேலன்ஸ் முக்கியமானது ஒவ்வொரு வண்ணக்கும் வண்ணத்துக்கும் வரையறுக்கப்பட்ட அலைநீளம் இருக்கும் ரெட்டுக்கு ஒரு அலை நீளம் வேவலன் ஆரஞ்சுக்கு ஒரு அலை நீளம் வேவலன் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் இப்போ உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா சோப்பு ஒளி தான் வந்து நீங்க நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணாங்க செல்போன் அந்த டவர்ல அப்புறம் ஏரோப்ளைன் பாட்டத்துல சிக்னல்ல எல்லா இடத்துல ஒயிட் லைட் யூஸ் பண்ணாங்க ஏன் அப்படின்னா ஒயிட் லைட் வந்து ரொம்ப தூரம் பயணிக்கும் அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அதோடைய வேவலன் ரொம்ப அதிகம் அதனால மேக்சிமம் ரொம்ப டேஞ்சரஸ் சிக்னல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சிக்னல் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் லைட் வச்சுப்பாங்க ஐட்டா இப்படி இருக்கு ரெட் லைட் இந்த ரெட் லைட் சோப்பு ஒளியோடைய வேவலன் அலை நீளம் எவ்வளவு இருக்குன்னா எழுநூறு எண்ணம் போட்டுப்பாங்க எண்ணம் அப்படின்னா நேனோமீட்டர் ஒரு நேனோ அப்படிங்கிறது என்னன்னா டென் பவர் மைனஸ் நைன் மீட்டர் சரிங்களா ஒரு மீட்டர்ல இத்தனை இதுதான் இருக்குமா அதை நம்ம சொன்னோம்னா ஒன்னுல பத்து மடங்குப்பா இல்லைன்னா ஒன்னுல ஒரு ஏதோ ஒரு கா பங்கு இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று சொல்லுவோம் அது ஒரு மீட்டர்ல டென் பவர் மைனஸ் நைன் இருந்தா அது பேர் ஒன் நேரம் ஸோ எழுநூறு நேரம் மீட்டர் சரி சார் இது வந்து ரெட்டுக்கு சொல்லிட்டீங்க வயலட்டுக்கு சொல்லுங்க சார் வயலட்டுக்கு எப்படி இருக்கும் வயலட் ஏற்கனவே என்ன சொல்லுவோம் குறைந்த அலைநீளம் சொல்லிட்டோம் ஏன்னா இவர் அதிகமா பெண்டிங்கா இருக்கு ரெட்டு வயலட்டு ரொம்ப குறைவா பெண்டிங்கா இருக்கு ரெட்டு ஸோ ரெட்டும் வயலட்டும் மாத்தி மாத்தி பாங்க சிவப்பும் ஊதாவும் ஸோ இவருடைய வேவனம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அலை நீளம் எப்படி இருக்கும்னா நானூறு நேரம் இருக்கும் ஸோ இதனால தான் ஒரு பிரிச வழியா நீங்க வந்து லைட்டை பாஸ் பண்ணும் போது இந்த ஊதா கலருடைய அந்த திசை வேகம் வெலாசிட்டி சோப்பு ஒளி கற்றின் திசை வேகத்தை விட குறைவாக இருக்கும் அதாவது என்ன சொல்லலாம் இந்த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இஸ் இன்டிப் 
colors have different color they all travel with the same speed in vacuum the speed of light is independent of wavelength in vacuum therefore the vacuum is a non dispersed medium adinu oru vaathu kuduppaanga idu vandu edala na english book la kuduppaanga tamil book la adha vandu solirukka maatanga adha enna na red light red light sohu oli vandu adoda alaiyana 200 irukum ஊதா ஒளி அலைநாள் எதுவும் இருக்கும் அப்ப நீங்க ஒரு கண்ணாடி முப்பட்டத்தில் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஊதா ஒளி கொட்டையோட வேகம் திசைவேகம் வி பாத்தீங்கன்னா லெஸ் தன் இது வந்து நான் ஊதா ஊதாவுக்கு வயலட் அப்படிங்கிற விவியும் போட்டுருவேன் திசைவேகத்துக்கு வி ஸ்பீடு விலாசிக்கம் போட்டுருவோம் இதோட வேகத்தோட குறைவா இருக்கும் சோ வி ஆர் விஆர் இது போட்டுருவாங்க ரெட்டு இப்போ வெவ்வேறு அலை நிலம் கொண்ட ஒளி உட்பட்டத்தின் விலை வெவ்வேறு திசை வேகங்களில் செல்வதால் நிறப்பிறையை ஏற்படுத்தியும் தெரியும் அடுத்தான இந்த அதாவது பிரிசம் வழியா போகும்போது ஒவ்வொரு கிலோ ஒவ்வொரு ஸ்பீட்ல போறதுனாலதான் நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகுது நிறப்பிறையை வருது வெவ்வேறு அஹ் அலை நீளம் இருக்கு வெவ்வேறு அலை நீளம் தான் வெவ்வேறு ஸ்பீடு இருக்கும் அப்படி பார்த்தோம் வெவ்வேறு அலை நீளம் தான் வெவ்வேறு ஸ்பீட்ல போறதுனால வெவ்வேறு அதாவது நிறப்பிறையை ஏற்படுது சோ இதை வேற விதமா சொல்ல போனா முப்பட்டக பொருளின் ஒளிர் எண் வெவ்வேறு வண்ணங்களுக்கு வெவ்வேறான மதிப்புகளை பெற்றிருக்கு அதான் என்னன்னா இந்த முப்பட்டத்துடைய கிளாஸோட ரெஃபர்ட் இண்டெக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரெட்டுக்கு ஒரு வேலையும் வயலட்டுக்கு ஒரு வேலையும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சொல்றாங்க சோ ஊதா வண்ணம் ஊதா வண்ணம் பாத்தீங்கன்னா அதிக ஒளி வளங்கள் எண் இருக்கு எண் வந்து யாருக்கும் இருக்கும் அதிகமா இருக்கும் கம்பேர் டு ரெட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீடுக்கும் ஒரு ரெஃபர்ட் இண்டெக்ஸும் வேற வேற இருக்கு மாத்தி இருக்கு பாத்தீங்கன்னா சோ ஊதா வண்ணத்துக்கு அதிக ஒளி விலை இருக்கும் சிவப்பு வண்ணத்துக்கு குறைந்த ஒளி விலை என்ன இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு வேக்கும் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னு சொல்லலாம் எல்லா வண்ணங்களும் சேம் ஸ்பீடா போகும் அது நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் எல்லா ஒளி கட்டுறவும் எல்லா வண்ணம் ஒளிக்கும் சேம் சேம் ஸ்பீடா சொல்லலாம் சம வேகத்தான் சொல்லும் சோ இது வந்து இதனால என்ன சொல்ற வெவ்வேறு நிறங்களை பிரிது வெவ்வேறு ஸ்பீட்ல இருக்கனால நம்ம வந்து அதுக்கு என்ன சொல்றோம் சரி அதுக்குன்னு ஒரு வேவலத்து இருக்கு அதுக்குன்னு ஒரு விளாசு இருக்கு அதனால போகுது அப்படின்னு சொல்லிடும் ஆனா வேக்கும் பாத்தீங்கன்னா வெற்றி இடத்தை பாத்தீங்கன்னா வெற்றி இடத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரே ஸ்பீட்ல போகுது சோ வெற்றி இடத்தை நம்ம என்ன சொல்ல போறோம்னா நிறப்பிரிகை அற்ற மீடியம் அப்படின்னு சொல்ல போறோம் சோ இங்கிலீஷ்ல நான் டிஸ்பெசிவ் மீடியம் அப்படின்னு போகும் நிறப்பிரிகை செய்ய செய்ய இயலாத மீடியம் ஏன்னா வெற்றி இடம் வேக்கும் வந்து நிறப்பிரிகை செய்யாது அதனாலதான் நம்ம வந்து ஒரு ஒயிட் லைட் எடுத்து நீங்க வந்து வேக்கும்ல பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் லைட் மட்டும் தான் தெரியும் சாதாரண தெரியும் ஆனா அதே நேரத்தில் ஒரு பிரிசனத்தை வச்சு பாத்தீங்கன்னா ஏழு வண்ணங்கள் தெரியும் சரியா இதுதான் நம்ம இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஒரு டேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டேபிள் வந்து நான் உங்களுக்கு புக்ல ஷேர் பண்றேன் நீங்க பாருங்க எப்படி இருக்கு ஒரே நிமிஷம் புக்ல ஷேர் பண்றேன் இந்த தெரிதா ஒரு டேபிள் டேபிள் ஆறு புள்ளி நாலு பெர்ஃபெக்ட் டிசஸ் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் வெல்லம் அப்படி கொடுப்பாங்க அதாவது வெவ்வேறு அலைகள் விளக்கான ஒளி ஒளி இது ஏன்னு சொல்றேன்னா ஒரு கிளாஸ் மெட்டீரியல் இப்ப நம்ம சொன்ன பயனால தான் ஒவ்வொரு வேகம் இருக்கனால ஒவ்வொரு அலை நிலம் இருக்கிறதுனால இந்த முப்பட்டகமானது ஒவ்வொரு அலை ஒளி விலங்கு நிலைமை பெற்றிருக்கும் ஒவ்வொரு நிலத்துக்கும் 
அதாவது ரெஃப்ரெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் பிரிசம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட் டிஃப்ரெண்ட் வெல்லன் உதாரணத்துக்கு வயநாட்டு பாருங்க வேவ்லென்த் இன் வேக்கும் வெற்றி இடத்துல முனி தொண்ணூத்தாறு இருக்குன்னா ஒரு க்ரோன் கிளாஸ் சரிங்களா அதுல எப்படி இருக்கு ஒன்னு புள்ளி அஞ்சு மூணு மூணு தான் இருக்கு ஃபிளிண்ட் கிளாஸ்ல பாருங்க ஒன்னு புள்ளி ஆறு ஆறு இத மாதிரி எல்லா வேலையும் பாருங்க நீங்க வேக்கும்ல பாத்தீங்கன்னா அதிகமா இருக்கும் வெற்றி இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஆனா அதுவே வந்து ஒரு கிளாஸ் இதுல பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் கம்மியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இப்ப இந்த இடத்துல இன்னொரு இது நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாயிண்ட் ஐன்ஸ்டீன் தான் கட்டிச்ச பாயிண்ட் அதை நான் சொல்றேன் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கான்செப்ட் ஒண்ணு ஒரு பிரிசம் வழியா நீங்க வந்து லைட்டை பாஸ் பண்ணா ஏழு வண்ணங்கள் பிரிது அப்படின்னு சரி இப்ப ஏழு வண்ணங்களையும் இந்த பிரிசம் வழியா நான் பாஸ் பண்ணா ஒயிட் லைட் கிடைக்குமா அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வரும் சார் ஒயிட் லைட்டை பாஸ் பண்ணா ஏழு வண்ணங்கள் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஏழு வண்ணங்கள் நான் பிரிசம் வழியா முப்பட்டு வழியா பாஸ் பண்ணா கிடைக்குமானா கிடைக்கும் ஆனா அதுக்கு அவர் ஐன்ஸ்டீன் தான் அவர் நிறைய எக்ஸ்பிளோர் பண்ணி அதை கண்டுபிடிச்சிருக்கு அவர் தான் இந்த நிறமாலை வந்து மிட்ஜியார வந்து சேர்த்து வெள்ளை ஒளியை உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிற பயன்படுத்த அதுக்கு அவர் என்ன பண்ணா பண்ணாருன்னா இன்னொரு பிரிசத்தை எடுத்துக்கிறார் இன்னொரு பிரிசத் தலையில பேக்கார் தலையில பேக்கார் சோ இந்த ஏழு வண்ணங்கள் போமா இந்த ஏழு வண்ணங்கள் போய் எல்லாரும் என்ன வராங்க அதே மொத்தமா மீட் ஆகி வெளியில வரும்போது ஒரு ஒயிட் லைட்டா பாஸ் ஆகிறாங்க பேர் தான் இன்வெர்டட் பிரிசம் சொல்லுவாங்க தமிழ் வந்து தலைகளான முப்பட்டாக்க பண்ணிப்பாங்க சரியா இங்க வந்து ஒயிட் லைட் பாஸ் ஆகும் இப்படிங்கிறத அவர் சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி நீங்களும் ஏழு வண்ணங்களை ஒயிட் லைட்டா மாத்தலாம் சோ இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து பிரிசத்தை பத்தி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சா தான் பண்ண முடியும் இப்ப அடுத்த என்ன டாபிக் இருக்கு பார்ப்போம் டிஸ்பர்சிவ் பவர் ஸோ இது வந்து டிஸ்பர்சிவ் பவர் ரொம்ப ஒரு டெரிவேஷனான ஈக்குவேஷன் டெரிவேஷன் பண்ணாதான் அது கரெக்டா இருக்கும் சரி பண்ணிடுவோம் டிஸ்பர்சிவ் என்ன தெரியும் தானே நிறப்பிரியை இப்ப எனக்கு சொல்லிட்டு தான் நிறப்பிரியை திறன் டிஸ்பர்ஷன்னா நிறப்பிரியை டிஸ்பர்சிவ் பவர் அப்படின்னா நிறப்பிரியை திறன் அல்லது பிரிதன் அடிமா இதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் சிம்பிளா ஒரு ஒயிட் லைட் எடுத்து ஒரு பிரிசத்தை எடுத்துக்கிட்டு அதுல வெள்ளை ஒளியம் பாஸ் பண்ணி ஏழு வண்ணங்கள் கிடைக்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லிட்டு சரிங்களா சோ இந்த வண்ணங்கள்லாம் பிரியுது முப்பட்ட கோணம் பத்து டிகிரி சரிங்களா முப்பட்ட கோணம் பத்து டிகிரியா இருக்குமா பாக்கணும் பத்து டிகிரி எங்க சார் இந்த இந்த இடத்துல சொல்றோம் இது ஏன்னா இது எங்க பார்த்தோம் ஆங்கில பிரிசம் அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படிதானே சோ பத்து டிகிரி அளவு வைக்கிறேன் இது அறுபது எழுபது எதனால இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இந்த ரெண்டு பேஸுக்கும் உண்டான ஆங்கிள் தான் இது ஆங்கில பிரிசம் இங்க பத்து டிகிரி சிறிய அளவில் முப்பட்டங்களுக்கு சிறு கோணம் முப்பட்டங்கள் என்று பெயர் அப்படி போடுறாங்க முப்பட்ட கோணம் பத்து டிகிரி என்ற சிறிய அளவில் முப்பட்ட அப்ப இந்த பிரிசத்துக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்மால் ஆங்கிள் பிரிசம் சொல்லுவாங்க அதுதான் இங்கிலீஷ்ல ஸ்மால் ஆங்கிள் பிரிசம் தமிழ சிறு கோணம் முப்பட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க சோ இது வழியா ஒளிக்கதிர்கள் செல்லும் போது ஏற்படும் திசை மாற்ற கோணமும் சிறுகா இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி சுமால் ஆங்கிள் பிரிசத்தை எடுத்து இது வழியா நீங்க லைட் பாஸ் பண்ணீங்கன்னா ஆங்கில ஆஃப் மினிமம் டிவேஷன் ஆல்சோ பிகாம் ஸ்மால் சரியா ஆங்கில ஆஃப் மினிமம் டிவேஷன் ஆல்சோ பிகாம் ஸ்மால் சோ ஏன் என்னன்னு தெரியும் எனக்கு முப்பட்டதையும் கோணம் ஆங்கில ஆஃப் பிரிசம் சரி வேணா இங்க எழுதுவா இங்க ஆங்கில ஆஃப் பிரிசம் எழுதுற விட ஆங்கில ஆஃப் ஸ்மால் பிரிசம் இல்லை ஏன்னா அதான் கரெக்ட் ஏன்னா பத்து டிகிரி வந்துருக்கோம் ஸ்மால் பிரிசம் சோ தமிழ்ல முப்பட்ட கத்தி முப்பட்ட கோணம் போட்டுப்பாங்க இல்லைன்னா நீங்க வந்து எப்படி எழுதலாம்னா சிறுகோண முப்பட்டக கோணம் அளவு முப்பட்டக கோணத்தை அப்படின்னா சிறுகோண முப்பட்டகம் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் டி ஆஹ் அடுத்து இன்னொன்னு என்ன போடலாம்னா டெல் அப்படின்னு இந்த மாதிரி சிம்பிள் போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் மினிமம் டிவேஷன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுதான் ஆங்கிள் ஆஃப் மினிமம் டிவேஷன் இதுக்கு முன்னாடி கேபிட்டல் டி பார்த்துப்போம் உம் ஆங்கிள் ஆஃப் இப்போ டெல்லு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் திசை மாற்ற கோணம் அடிபடுவாங்க சரிங்களா இப்ப நம்ம அடுத்து என்ன பண்ற போறேன் இப்ப தெரிஞ்ச ரெஃபர்ட் இண்டெக்ஸ் எடுத்துக்கோ 
ரெஃபர்ட் இண்டெக்ஸ் ஒளிவுகள் என்ன ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாமா அது என்னது என் சிக்கோட்டு சைன் ஏ பிளஸ் டி பை டூ வை சைன் ஏ பை டூ போடுறீங்களா நான் டிக்கு பதில் டெல் வைக்க சொல்லியிருந்தேன்னா அதனால இந்த இடத்துல டெல்லுன்னு மாத்திரம் அதனால <laughs> A plus del by 2, sin பாக்கவே வேணாம் அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற அப்ப இதை மாத்துமா அதே மாதிரி சைன் ஏ பை டூ நீங்க சொல்லலாமா சைன் ஏ பை டூ எப்படி சொல்லலாம் வேறு ஏ பை டூ தான் சார் அப்படின்னு சொல்லுங்க ஸோ இதெல்லாம் இங்க சப்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க என்ன சி போட்டு ஏ பிளஸ் டெல் பை டூ பை ஏ பை டூ ஸோ இது நல்லா பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் என்ன தெரியுது ஏ பிளஸ் டெல் பை டூ டெல் மாதிரி போடுங்க டெல் பை டூ இந்த கீழே இருக்குது மேல வந்து ரெசி போகலாம் அதுதானே பட் டூ பை ஏ அப்படின்னு வரும் ஸோ டூ டூ கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஏ பிளஸ் டெல் பை ஏ அப்படின்னு வந்துடும் இந்த ஏ வந்து ரெண்டு பேருக்கு காமனான நாள் அதனால நான் என்ன பண்றேன் ஏ பை ஏ பிளஸ் டெல் பை ஏ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் டெல் பை ஏ ஸோ ஏ பை ஏனா ஒன்னு அப்படின்னு தெரியும் அப்படிதானே ஸோ அதையும் நான் போட போறேன் என் என் சிக்கோட்டு ஒன் பிளஸ் டெல் பை ஏ இப்போ இந்த இடத்துல என்ன வந்திருக்கு நான் அந்த ஒன்னு அந்த சரி கொண்டு வந்தேன் ஸோ என் மைனஸ் ஒன் சிக்கோட்டு டெல் பை ஏ சரி கொண்டு வந்தது இப்ப எனக்கு டெல்லு தான் தேவை அப்படின்னா ஏ வந்து சரி கொண்டு வந்துடலாமா ஒவ்வொருக்கும்ட்டுக்கு <laughs> ரெட்டுக்கு டெல் ஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் இந்த திசை மாற்ற கோணம் வேற வேற வருமா ஸோ டெல் வி அப்படிங்கறத ஊதாக்கும் டெல் ஆருங்கிறத சோப்புக்கும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதோடைய திசை மாற்ற கோணம் மினிமம் டிவியேஷன் ஆங்கில மினிமம் டிவியேஷன் சொல்லிப்பாங்க ஆங்கில மினிமம் டிவியேஷன் சரிங்களா டெல் வி ஸோ அந்த ஃபார்ம் எப்படி மாற்ற போறேன் என் வி மைனஸ் ஒன் உதாவணத்தின் சிறும திசை மாற்ற கோணம் இது முக்கியமான பாயிண்ட் சொல்ல போறேன் இந்த டெல்வி சிவப்பு மண்ண திசை மாற்ற கோணத்தை விட அதிகமாக உள்ள இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க ஏன் சார்னா இந்த எண்ணு தான் காரணம் என் வி இவருடைய ஒளிவுல ஊதாவுடைய ஒளிவுல உங்களுக்கே நீங்க பார்த்தா தெரியும் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா அவரோட அந்த தேவில பார்த்தோம் ஆறு புள்ளி ஒண்ணுல கிரவுண்ட் கிளாஸ் பிளிண்ட் கிளாஸ பார்த்தா தெரியும் அவரோட ரெட்டுக்கு கம்மியா இருப்பாங்க ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் எப்ப இவரும் அதிகமாக இருப்பாங்க டெல்வி அதிகமாக இருப்பாரு டெல் ஆர விட உதாவணத்தின் சிதமாற்ற கோணம் ஆங்கிலோ டிவியேஷன் மினிமம் டிவியேஷன் இஸ் கிரேட்டர் தன் த ரெட் லைட் ரெட்டோடைய ஆங்கிலோ மினிமம் டிவியேஷன் சரிங்களா ஸோ உதாவணத்தின் ஒளிவு என் பி ஸ்தோப்பணத்தின் ஒளிவு என்ஆர விட அதிகமாக இருக்கும் ஸோ எப்படின்னா ரிவர்ஸா சொல்லிக்கலாம் இது அதிகமாக இருந்தாலும் இது அதிகமாக இருக்கும் இல்லை இது அதிகமாக இருந்தாலும் இது அதிகம் எப்படின்னா சொல்லிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டுத்தையும் கழிக்கலாமா ரெண்டுத்துக்கும் கழிச்சுக்கிறேன் அதாவது டெல் வி என் பி மைனஸ் ஒன்னு ஏ அப்போ அதுல இருந்து டெல் ஆர கழிச்சுக்கிறேன் 
del V minus del R. Abdi kita kalau sekarang minus n R minus one itu ya. Jadi ulang kedua multi pun lama. Abdi multi pun lah n V y minus y. Ada mana y? Ah n R y. Ini minus n dua minus plus so plus y. Abdi kau tahu lama. So y mu y mu cancel ayam. Tripio n V y minus n R y. Yang aku, ye yang kau mahu tu, n b, n r, itu ye. Ini kau tu, del b minus del r. Apa ni? So, merkan dah semua model, del b minus del r. Ini, mana cerita na? Niram orang ini, yang ada yang lain mana? Udah macam tu, kono pergi, kurang kira tu. Ini kono pergi, ini kono niram pergi, ini tu perempat. Ada tu, angular, ini tu angular separation mana? Angular separation between the two extreme colors, white and red in the spectrum, del B minus del R is called the angular dispersion. Angular separation na, ini angle dana, angle angle na, macam siapa? So, ada ada separate pandra nana, ini untuk angular separation. Angular dispersion, jadi na, separation pandra nana, ini berat juga. So, Tamil lah, ni kono nirap pergi mana? English lah, angular dispersion. Adat itu dah cili bang, ini ekuasi nak kunci om mati bang. Enak apa ni? Apa? Del, apa ni kerana ini tu, serum atau sesama tak kono. Angle minimum deviation. Ia, semua color orang tu, green, yellow, ini orang min color orang orang color orang ni kan. Sering la, adik ni del ni ada. Adik ni adik korespon ni yang ni rumah, adik korespon ni yang ni, poli poli ni rumah. Sarasari kadir orang ni, yellow, orange, ini semua rent color ni ada. Adik sarasari yang mana angle minimum deviation del ni macam mana? Adik ni orang rough fit ini macam mana? Yang ni macam mana? So, in the far level, del is equal to n, v, n, n, apply, or amount, directly n minus 1 into a, apply. So, nirangalai pirikki, muppattaka purling, nirangalai muppattaka thin, nirangalai pirikki, omega, adi nolipa. Disverse power, symbol, omega, nirangalai pirikki, thiran. This is the ratio of angular dispersion for the extreme colors to the deviation for any middle color, adi nolipa. Puri dah, so yang rendah, yang lain warna yang lebih unda na, warna ni riu pergi ikum, maya warna, orang ni ni rendah, tiada mata warna tu kau ulat, takai muda, disperse per, ni rendah pergi tiada, alat itu puri dan, so ini dalam far lama alat itu nada puriyo, muka tak kiti ni rendah pergi tiada, ada tu, orang prisa tu dia, disperse per, kaya kaya, disperse per apa ina, is the ability of the material of the prisa to produce dispersion. Dispersion bantara udah, tapi dia ikut kerana medium, atau itu the prism dispersive power. So itu ada far lain, mana? Angle dispersion, Tamil lah, kono nerap pergi by middle deviation. Middle color mana? Jadi nama yellow, green, abdi nara dua color ada tu kala, ah, ada. Mamanjal, matu percaya, nama yang terdiri dari minimum color power, minimum color orang ya division, minimum division, middle division betul, na? So ada orang meaning middle color orang division, apa ni? So rent angle dispersion, apa ni? Nana extreme colors, matu dah lakukan, del B minus del R. Middle color orang division, apa nama tu? Nana del B dalam apa? Nana del B betul. So omega apa? Apa ni? Lelah. Del V mana Del R kami ingat teriyo, bahawa N V mana C N R Del, ada na? Inte, ye, abdi baca cuma, kami Del ni kena teriyo, ipar mau baca N minus one inte ye, so ye yang yang cancel ayo, so final ayo na orang, inte itu semua, itu na dispersive power orang ya, itu sah, so dispersive power ke, yang dah berada, you unit kerana, ena rende berapa orang yang marah, parimana matto orang ini, kita ke ala gile, dimensions kerja ada. Unitless quantity. Apabila ini itu pasti ada, nampaknya point, important point. Sehingga always pasti. The dispersive of the prism depends only on the nature of the material of the prism and it is independent of the angular prism. Ia ye yang kita akan makan ye barat. Padahal anda material orang ye, prisat orang ye, prisat orang material orang ye, nature dah mukjiam. Ia untuk nair puri macam ni betul kum. The prisoner mukata ke paling tenang. Matum sahaja kum mukata ke kono tay, kotor dalam. Ye barat. So, mupada itu boleh ini tanpa itu mungkin. Ini natural apa betul betul. Sehingga ini dah diskus. Sir, ini kelas mana? Saya rasa.
இதுல உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா கேளுங்க சொல்ற மீதி கிளாஸ அடுத்த கிளாஸ இன்னும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரே ஒரு டாபிக் தான் ஆராயம் முடிஞ்சது ஸ்கேட்ரிங் ஆஃப் சன்லைட் அது ரொம்ப ஈஸியான காசு தான் நல்ல கான்செப்டா ஈஸியா அடுத்த கிளாஸ் மாப்போம் இதுல இப்ப ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஓகே பா தேங்க்ஸ் டவுட் இல்ல சரி நம்ம கிளாஸ் நிறைய செய்யலாம் வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம் நன்றி வணக்கம்